সারা বছর হালুয়া রুটি খাক বা না খাক সবে বড় দের দিন হালুয়া রুটি খেতে হবে এই যে একটা এই যে একটা কুপ্রথা সমাজের মধ্যে চালু ছিল আরো অনেক আরো অনেক এই সমস্ত কুপ্রথার কারণে লাভ হতো কি লাভ হতো কি আমরা যখন ছোট ছিলাম দেখতাম ওই যে দেখতাম ওই যে চাউল বাঙ্গালোর মিল আছে মেশিন ঘর আছে না মেশিন ঘর আছে না সিরিয়াল করে যেত লম্বা সিরিয়াল লম্বা সিরিয়াল আগে যদি কেউ না যেত তাহলে সে চাউল ভাঙানোর সুযোগ পেল না সুযোগ পেল না পরের দিন পরের ঘরের মা বোনেরা সকাল থেকে এই কাজে লিপ্ত থেকে এই কাজে লিপ্ত এই পিঠা সেই পিঠা এই রুটি সেই রুটি এই হালুয়া সেই হালুয়া সেই হালুয়া সারা দিন পরিশ্রম করার পরে করার পরে রাত থেকে আর শরীরে কোনো এনার্জি থাকে এনার্জি থাকে সারা দিন পরিশ্রম করে গোসল করার পরে ফ্রেশ হওয়ার পরে শরীর এতটা দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় এরপর আর ঘরের মানুষকে বলে যা পাগানো পাগাইছি তুমি বাইরে খেয়ে আমি একটু ঘুমাই দেখে আমি একটু সারাটি বছরের মধ্যে যে সমস্ত বরকতের কিছু রজনি আছে রজনি আছে দামি কিছু রাত্র আছে রাত্র আছে সেই রাত্রগুলির মধ্যে হতে একটি রাত্র হল এলাইলাতুল মুসলিমের শাবান শাবান এই শাবানের মধ্য রজনিতে রজনিতে দীর্ঘ দুইটি বছর পরে দুই বছর পরে আমি আমার বয়ানের মধ্যে অনেক সময় এই কথাটা বলে থাকি আজকের এই বয়ান আজকের এই মজলিস হতে পারে আমার আপনার জীবনের শেষ মুসলিস শেষ মুসলিস কিছুক্ষণ আগে বললাম আজকে আমরা যে জামায়াত হয়েছি দীর্ঘ দুইটি বছর পরে বছর পরে মাঝখানে আরেকটি বছর আরেকটি বছর গত বছর এই সবে বরাদের রাত্রিতে রাত্রিতে আমরা আমরা কোন মসজিদে এভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাইনি সুযোগ পাইনি এর আগের বছর অনেকে এই মসজিদে এসেছিলেন গত বছর বিভিন্ন মহামারীতে করোনাতে অথবা অন্যান্য হায়াত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তারা অনেককেই নিয়ে গেছেন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন এই মসজিদেরও কিছু মুসল্লি আছে যারা বিগত দুই বছর পূর্বে এই রাত্রে মসজিদে আসছিলেন আজ আমরা এসেছি তারা কিন্তু কত মানুষ কত কিছু স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখে সকলের স্বপ্ন কি পূরণ হয় সব স্বপ্ন পূরণ হয় না অনেক মানুষ স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে দেয় আমরা প্রথম পক্ষের পক্ষেও পক্ষেও কথা বলি না দ্বিতীয় পক্ষের লোকদের পক্ষেও সমর্থন করি না সমর্থন করি না উম্মতি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে অবলম্বন করবে এক শ্রেণীর মানুষ আছে মানুষ আছে সবে বরাদকে একবারেই অস্বীকার করে বসে অস্বীকার করে বসে যে সমস্ত মানুষ সবে বরাদকে একবারে ফেলে দেন অস্বীকার করে অস্বীকার করে এটাও যেমন এটাও যেমন সারাসারি সারাসারি আর এক শ্রেণীর মানুষ সবে বরাদ আসলে বরাদ আসলে অতিরঞ্জিত করে ফেলে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলে বাড়াবাড়ি করে ফেলে এত বেশি বাড়াবাড়ি করে বাড়াবাড়ি করে এত বেশি এত বেশি নতুন নতুন কিছু নতুন কিছু আচরণ তারা করতে থাকে কিছু আমল তারা করতে থাকে তারা করতে থাকে কোরআন হাদিসের মধ্যে হাদিসের সাহাবাই গ্রামের আমলের মধ্যে আমলের মধ্যে এই সমস্ত আমলের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না ভিত্তি পাওয়া যায় না 
তার মধ্যে একটা আছে সবে বরাদ আসলে কিছু কিছু মাজারকে আলোক সজ্জা করা হয় এই সবে বরাদের রজনী আসলে এখন আলেম ওলামাদের বয়ানের কারণে অনেকটা কমছে এক সময় এই দেশে অনেক বেশি ছিল হালুয়া রুটির প্রচলন প্রচলন সারা বছর হালুয়া রুটি খাক বা না খাক সবে বরাদের দিন হালুয়া রুটি খেতে হবে এই যে একটা এই যে একটা কুপ্রথা সমাজের মধ্যে চালু ছিল আরো অনেক আরো অনেক এই সমস্ত কুপার কারণে আগে যদি কেউ না যেত তাহলে সে চাউল ভাঙানোর সুযোগ পেল না সুযোগ পেল না পরের দিন পরের ঘরের মা বোধেরা সকাল থেকে এই কাজে নিত এই পিঠা সেই পিঠা এই রুটি সেই রুটি এই হালুয়া সেই হালুয়া সেই হালুয়া সারাটা দিন পরিশ্রম করার পরে রাত্রে কি আর শরীরে কোনো এনার্জি থাকে সারাদিন পরিশ্রম করে গোসল করার পরে ফ্রেশ হওয়ার পরে শরীর এতটা দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় এরপরে ঘরের মানুষকে বলে যা পাকানো পাকাইছি তুমি বাইরে খেয়ে আমি একটু ঘুমাই তাহলে তার সবে বরাদ্রা হালুয়া রুটিতেই শেষ করে দিল সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ এরাতে মাফ করে দেন প্রয়োজন যদি হয় বাবার কাছে না চাইলে দেয় না মায়ের কাছে না চাইলে দেয় না চাইলে দেয় না রবের কাছে না চাইলে রং কিভাবে দিবেন কিভাবে দিবেন দিনের বেলায় তো হালুয়া রুটির মেহনত করে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম আর এই রাতে তো আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন আমার কাছে মাফ চাবে আমি তাকে মাফ করে দেব তাকে এরাতে আল্লাহ ডাকতে থাকেন ডাকতে থাকেন আমার সমাজে আমার সমাজে যুবক এক শ্রেণীর ভাইরা আছে ভাইরা আছে আমাকে দুই তিন দিন ধরে পথে ঘাটে দেখা হলে অনেক ভাইরা বলেন অনেকে ফোন দিয়েও বলেন হুজুর নামাজ কবে থেকে নামাজ কবে থেকে সবে বলাদের নামাজ কখন থেকে শুরু হবে তাদের এই বলার বাচন ভঙ্গিতে আমার মনে হয় নামাজ মনে হয় শুধু সবে বলাদের তিনি আসে আর সারা বছর নামাজ সারাটি বছর আমি এখানে থাকি কেউ বলে না হুজুর ফজরের নামাজটা কিভাবে পড়তে হয় এই ফরজ নামাজ গুলির সওয়াব কি এগুলি পড়লে কি লাভ এই প্রশ্নকারী আমার খুবই কম পড়ে সারা বছরে এই ধরনের মুসলিম খুব কম আপনার হায়াতের জীবনে আপনি তিরিশটি বছর পেয়েছেন তিরিশটি বছর তিরিশটি বছর এর মধ্যে মনে করেন সবে বরাদ পেয়েছেন তিরিশ বছর ছোটবেলায় তো সবে বরাদের গুরুত্ব মহত্ব কেউ বুঝে না বুঝে না এই বৃষ্টি বছর সবে বরাদ পেয়ে রাত্র জেগে নফল নামাজ আদায় করেছেন আমরা সবে বরাদ্র মূল্যায়ন করি সবে বরাদের রাত্র জেগে ইবাদত করবো 
তবে এই ইবাদত কি আমরা ফরজের উপরে অগ্রাধিকার দেব না অগ্রাধিকার দেব না ফরজকে ফরজের জায়গায় রাখব ওয়াজিবকে ওয়াজিবের স্থানে রাখব সুন্নতকে সুন্নতের জায়গায় নফলকে নফলের জায়গায় নফলের জায়গায় নফল নামাজ নফল নামাজ প্রতিটা আমলের মধ্যে আমলের মধ্যে বান্দা যখন আমল করে আমল করে এই আমল মানুষ যখন নামাজ পড়ে মনে করেন দুই রাকাত ফরজ নামাজ কেউ আদায় করলো এই দুই রাকাত ফরজের কারণে কেউ ষোলো আনা সাওয়াব পেয়ে থাকে কেউ বারো আনা পাই কেউ আট আনা পাই কেউ চার আনা পাই কেউ একবারই পাই সকলেই নামাজি সকলেই সাওয়াবের বেলায় কম বেশি তার তোমার কারণ হলো তার ফুসিয়া তার ক্লাস তার একাগ্রতা যার আমলের মধ্যে যত যত বেশি ইখলাস থাকবে আল্লাহ পাকের প্রেম থাকবে মোহাম্মদ থাকবে ওই আমলটা আল্লাহর কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্য হবে আমার সমাজের আমার সমাজের অনেক যুবক ভাই আছে একটু অল্প বয়স্ক যারা বয়স্ক যারা এখন তো সামনে থাকে একটু কম চোখে পড়ে যখন ছাত্র ছিলাম কিছুদিন নামাজ পড়লে অনেক চোখে বেশি পড়ত দুই বন্ধু নামাজ পড়তেছে কয় তুই কয় রাখাত পড়ছ কয় আমি দশ রাখাত পড়ছি ও যদি দশ রাখাত পড়ে আমি বিশ রাখাত পড়ে আর একজন বলে তুই বাসায় যা আমি আশি রাখাত না পড়ে বাসায় আসবো না খালি ওটে আর নামে ওটে আর নামে ওটে আর নামে কাকের মতো ঠুকরা যে আমার নামাজের মধ্যে খুশু খুশু থাকে আল্লাহর প্রেম থাকে মোহাম্মদ থাকে দুই রাখাত নামাজে আমার জন্য যথেষ্ট আর আমার মধ্যে যদি আল্লাহর প্রেম না থাকে নামাজের যে বিধান গুলি আছে আমরা যে আমল গুলি করবো আমল যদি কম হয় এটা শুদ্ধ হতে হবে সঠিক হতে হবে আমল যদি ভেজাল যুক্ত হয় সারা রাত্র যে আমল করলেও এই আমলের দ্বারা কোনো ফায়দা নেই নফল ইবাদতের জন্য সবচেয়ে উত্তম শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে নিজের ঘরের মধ্যে কিছু ইবাদত বন্দিগি করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিম বলেছেন আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক ঘর বাড়ি এমন আছে এই সমস্ত ঘর বাড়ির মধ্যে ইবাদত বন্দিগির পরিবেশ আছে আবার অনেক ঘর বাড়ি এমন আছে যে সমস্ত ঘরের মধ্যে ইবাদতের পরিবেশ নেই মসজিদে নামাজ করে যে তৃপ্তিটা পায় ঘরের মধ্যে অনেক সব পরিবেশ না থাকার কারণে সেই তৃপ্তিটা পায় না এই জন্য আমি মনে করি যাদের ঘরে ইবাদত বন্দিগির জন্য সেই সুন্দর পরিবেশ নাই তাদের জন্য ঘর থেকে মস্তিদ ভালো যাদের ঘরের মধ্যে ইবাদত বন্দিগি করার সুন্দর পরিবেশ আছে বসলে ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ তৈরি হয় ওই সমস্ত মানুষের জন্য নফল ইবাদত সমূহ অনেক সময় আমরা যখন মসজিদে নামাজের জন্য আসি আমাদের সুন্নত নামাজ গুলি আমরা যদি পারি সম্ভব হয় আমরা ঘরে পড়ে আসবো ঘরকে আমরা ইবাদত শূন্য করব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কথাগুলির উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমি যে কথাগুলি বললাম সবে বলার সংক্রান্ত কথা এ কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য ছিল কারণ ছিল কারণ ছিল আমার সমাজের এক শ্রেণীর বন্ধুরা সবে বরাতকে কেন্দ্র করে কিছু মুসল্লিরা মসজিদে আসে কিছু অন্তরের কিছু আপনার পুরাক নেওয়ার জন্য তাদের পিছনে তারা এমন ভাবে লেগে থাকে এমন ভাবে তারা তাদেরকে উসলাইতে থাকে তারা বিরক্ত হয়ে যায় মুসলি দেওয়া হারাম বেদা চায় নাই অনেক কথাই বলতে থাকে তখন ওই সকল মুসল্লিরা অনেক সময় আমার কাছে অনেক কথা বলেন 
এই জন্য আমি কথাটা বলে দিলাম আপনি যদি মনে করেন যে আমার জন্য মসজিদ উপযুক্ত না আমি তো বললাম আপনার জন্য ভাষা উপযুক্ত আপনি যান আমার কথার মধ্যে কোনো দোষ আছে সম্মানিত মুসলিমা কারাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য সকলে বলেন নাই সকলে বলেন কি জন্য ইবাদতের জন্য তার জুলামি করার জন্য তার দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন কালামে মাজিদের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছে আমার গোলামি করা তাহলে আমাদেরকে কার গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছে কার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন শুধু নামাজ এটার নামে গোলামি অন্য আর কোন গোলামি আছে আমরা অনেক সময় মনে করে থাকি ইবাদত মানে হচ্ছে শুধু নামাজ আদায় করা ইবাদত মানে হচ্ছে শুধু রোজা আদায় করা ইবাদত মানে হচ্ছে হজ খরচ হয়েছে হজ পালন করা ইবাদত মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে জাকাত খরচ হয়েছে জাকাত প্রদান করা সম্ভব হলে মাঝে মধ্যে কিছু দাম সদকা করা আমরা কয়েকটা জিনিসের মধ্যে আমরা ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি এই কথাগুলি বোঝানোর আগে রবের পরিচয় তার সামনে কেউ তুলে দেননি তার সামনে কেউ তুলে ধরেননি দুনিয়ার কোন মানুষ তার রবের পরিচয় দেন তিনি তার গবেষণার মাধ্যমে চিন্তা করে ফিকির করে তার রবের পরিচয় পেয়েছেন তার রবের পরিচয় কেউ দেয়নি তার রবের পরিচয় তিনি নিজে নিজে খুঁজে বের করেছেন রবের পরিচয় পেয়ে তিনি রবের গোলামি করতে শুরু করেছেন যে রব আমাকে সৃষ্টি করেছেন যে রব এত সুন্দর করে আমি রহিমকে বানিয়েছে সে রবের গোলামি করবে হজরদিন রহিম আর কারোর গোলামি করবে না তৎকালীন জামানার জালিম বাদশা ছিল নম্র সমাজে সকলেই নমরুদের ফরমান মানে আদেশ মানে একজন ছেলে একজন ব্যক্তি ব্রহিম নমরুদের কথা মানে না নমরুদের কথা অনুযায়ী তার গোলামি করে না এবার নমরুদ হজরত ইব্রাহিম আলহিমকে তার দরবারে ডাক দিলেন ইব্রাহিম সকলেই তো আমাকে মানে তুমি কেন আমাকে মানো না আমাকে মানো না হজরত ইব্রাহিম আলহিসাম এবং নমরুদের মাঝে যে কথাগুলি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের ভাষায় এভাবে বলছেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহ সালাম বলেন আমার রাষ্ট্র ওই 
পারি আমার স্রষ্টা তো ওই স্রষ্টা যিনি মানুষকে বাঁচান যিনি মানুষকে মারে যারা যে স্রষ্টা মানুষের হায়াত দিয়েছেন মৌল দিয়েছেন মানুষকে জীবিত করেন মৃত মৃত্যুদান করেন সেই রমের গোলামি আলি করি এবার নমরত বলছে मानुष्ठ मारते चाहले मानुष के बाचिए दीते मध्य तुम हत्या कर फेलो के भक्ति दिए दाओ मानुष के मारते मानुष के बाचाइते हजरत इब्राहिम मन मन चिंता कर प्रश्न दिए तो घायल हजरत इब्राहिम इब्राहिम पश्चिम दिगंत इब्राहिम रानिना मानुष के मारते पूर्व दिक्कत के सूर्य उठाइया पश्चिम दिखे पश्चिम दिखे सूर्य उठिए पूर्व दिखे शुरू नाम 
শুধু হজের নাম ইবাদত না শুধু দাম সদকার নাম ইবাদত না শুধু বাইতুল্লাহ তওফ না ইবাদত না এগুলি হচ্ছে ইবাদতের কিছু শাখা বান্দা ইবাদত কিভাবে করবে কিভাবে করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজ থেকে 1400 সালে 1400 বছর পূর্বে এই কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন সূরা ইবাকারা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত আলিফ লাম মিন থেকে মিনাল জিন্নাতি ওয়াল নাস কোরআনে কারীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যা নির্দেশ করেছেন এই সকল নির্দেশ মানা আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন সেই নিষেধ শ্লোক বস্তু থেকে বেঁচে থাকা নামাজ ইবাদত নামাজ ইবাদতের একটা অংশ ইবাদতের একটা অংশ হ্যাঁ ইবাদতের একটা অংশ ইবাদতের একটা অংশ পূর্ণাঙ্গ ইবাদত কালামে মাজিদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যা যা বান্দার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সব কথা মেনে দেওয়া নাম হলো ইবাদত তাহলে এক কথায় এক কথায় আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন এই কোরআনে কারীম মানার জন্য ঠিক কি না বলেন এই কোরআনে কারীম মানার জন্য আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে আমরা যে সমস্ত কাজগুলি করে থাকি কাজগুলি করে থাকি দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কিছুদিন hayat দিয়েছেন hayat দিয়েছেন দুনিয়াতে থাকার জন্য থাকার জন্য কিছু কর্ম আমাদের করতে হয় আমাদের করতে হয় তবে এই তবে কর্মের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেন নাই বাঁচার জন্য কিছু কিছু কাজ করি এই রসূল আল্লাহ তাআলা সমাজের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন এর অর্থ এটা নয় এটা নয় দুনিয়া 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 অর্জন করার জন্য দুনিয়ার ভালো অবস্থানে থাকার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে মানাননি যত রিজিক আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সমস্ত রিজিক আল্লাহ পাক তার বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন বান্দার জন্য রিজিক বানিয়েছেন রিজিকের জন্য বান্দা বানাননি তাহলে আমার তো দিরে আমার কপালে যতটুকু রিজিক আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে রেখেছেন মৃত্যুর আগে ওই পরিমাণ রিজি ওই পরিমাণের সম্পদের মালিক আল্লাহ না বানি আমাকে আপনাকে মহত দিবেন না এই কথার পরে বিশ্বাস রাখার নাম হচ্ছে ঈমান সম্মানিত হাজরিন সম্মানিত হাজরিন কালামে মাজিদের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অগণিত অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন যে সমস্ত আয়াতগুলি আল্লাহ আদেশ সূচক নাযিল করেছেন আবার অগণিত অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন যে সমস্ত আয়াতগুলি আল্লাহ নিষেধ সূচক আচরণ করেছেন আমি গত জুমায় বলেছিলাম ইবাদত বন্দগির জন্য আল্লাহ তাআলা যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আবার এই মানুষকে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কিছু কারণে দেখে যান আলেমে আই মুহতারাম মুস্তাফা কি নমতে ফরিরুল উমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুতুম খায়রা উম্মাতি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আল্লাহ তারা উপাধি দিয়ে বলেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছে ওই সকল বাজারা যারা মানুষকে সৎ পথে ডাকে অন্যায় পথে বাধা দেয় তাহলে ইবাদতের জন্য আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন 
ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম নাজিল করেছেন কোরআনে কারীমের মধ্যে যে আয়াত নাজিল হয়েছে ইমানদারেরা তোমরা সৎ পথের আদেশ দাও মানুষ দাইকে মানুষকে বাধা দাও সৎ পথের আদেশ করা মানুষকে সত্যের দিকে ডাকা মানুষকে অন্যায় থেকে বাধা দেওয়ার নামটা হলো ইবাদত সৎ পথের আদেশ অসৎ পথের নিষেধ এই কাজটা নাম হলো ইবাদত আমার বেনক আমার বেনক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আরেকটি আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন বান্দা ইবাদতের বিনিময়ে বান্দাকে জামানা দান করবেন কি দান করবেন बंदेगी कर खराब लगे खराब लगे अल्प समय मध्य दुआ कर खराब ना लगे मेहरबानी कर आलोचनाटबाजन कथा जानी सामने जिहा आयात कुरान आश्वास 